Hi everyone, can you can you hear me? Ay, no sé si se me escucha. Sí se escucha. Yes, coach. Ah, sí se me escucha. Ok. Creo que no me pueden ver, pero es que la cámara, el internet está un poquito inestable. Quiero ver si la puedo encender, Tete. Permítanme un momentito. Ok. Si se me ve trabado o algo, me avisan. Ay. Me tira un aviso de que el internet está inestable. Um, bueno, recibí um, mensajes de algunos diciéndome que no iban a poder conectarse porque el cielo se está cayendo. Y sí, está relampagueando súper, súper fuerte. A uh, mí están cayendo unos grandes frenos y está lloviendo bien fuerte. Así que cualquier cosa que no les escuchen no me, o, o no me escuchen, voy a tratar de avisarles, aunque sea por el chat. Uh, creo que no me van a poder ver. Sí, creo que no me van a poder ver por el internet inestable si no se traba. Ay, Dios. Solo me tira avisos de que el internet está inestable. Pero bueno. Um, vamos a continuar la clase con los que, pues con los que estamos, con los que pueden estar. Um, esta es la última clase del de módulo, sí, la última clase del módulo de intermedio, eh, número uno. Y todas las clases que hemos visto hasta la de ayer ya están en la plataforma, no, 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 en, perdón, en, el, en la lista de, de, de YouTube, en la lista de YouTube. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan para alguna de las actividades que todavía tienen dentro de la plataforma, creo que hay algunos que todavía no lo han terminado, pueden consultar también las clases que están allí en su lista de reproducción de YouTube. Eh, ya cubrimos todos los temas uh, hasta, hasta hoy. Ya cubrí todos, todos los temas, así que el Simple Future con Will es lo último que vamos a ver para este módulo. Y um, quisiera quizás comenzar preguntando, bueno, primero que nada, ¿cómo están? <risa> primero que nada, ¿cómo están? How are you, right? Uh, antes de meternos de lleno en la clase, ¿cómo están? No sé si todos están en casita porque está lloviendo súper fuerte, uh, pero espero que estén bien, que todos estén bien en sus casitas, que no... no no les está afectando tanto esta lluvia súper precipitada, vea. Pero, ¿cómo están? How are you guys? Hi, teacher. Um, Hi, Rodrigo. I, I'm fine, thanks. Uh, I'm fine because um, I have a good day. Um, only work in, from home. Uh, I can make different activities in my work. Um, in this moment, it's raining. It's raining too in my neighborhood. Uh, yeah. But I'm fine. I stay in my house, uh, and I hope to uh, listen this class. Mm -hmm. And only that, teacher. Okay, it sounds good. Um, I'm so glad that you are in your home. Espero que todos estén en casita ahorita ya que está lloviendo. Ay, espero que ninguno esté. Um, que ninguno esté esperando y, y llegar a su casa o algo parecido porque Dios mío parece que se va a caer el cielo, de verdad está tronando increíblemente fuerte uh, y entiendo que es el fenómeno del niño right entonces um, ay ahorita estamos como entrando en una etapa difícil para toda la humanidad la verdad um, so I hope that you have a really um Good night tonight, even when the sky is like falling right now, que el cielo se está cayendo. Pero sí, espero que todos estén bien en casita. Um, eh, permítame, 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 permítame.
Ok, perdón, perdón, me estaban tocando la puerta de mi casa. Menos mal que escuché porque como está lloviendo, se estaban mojando. I'm sorry. Um, ay, ¿qué les decía? Eh, ah, Rodrigo me dijo que estaba bien. And what about the rest of you? ¿Cómo están los demás? Lupita, Luisana, Nazario, how are you? Hello, good evening, classmates, teachers. Hi. It's good to hear you. Good to hear you, I can, too. I, I can see you once again. Yeah, I hope that you can see me, but la cámara but it, but it's se okay. traba. Se traba. Okay, don't worry. I think that is the weather. The yeah, of course. It's the weather. Yeah. Uh, it's good to hear you once again. Today is the last night together with the team, with the classmates, yeah. with you. So we have to enjoy the, the nightfall. Uh, it's cold. Rain start here in Santana maybe two hours ago. Mm -hmm. uh, but I think that the uh, water is that land need because uh, the planet is really hot just right now. So we need water. Mm -hmm. um, okay. What about you, teacher? I had a great day. I went to work to to Huayua. Oh, a great! I make a great trip today. Huayua? I around, yeah, I travel around. Maybe let me see, one hundred and a half kilometers, maybe. Oh yeah, my god! It was a it was a crazy day. Because I went to work to Huayua in an early morning. I arrived at around eight thirty, maybe. And after uh -huh. that, I went to work to close Salcuatitán, another place close to Huayuga. After that, I went to work to Apaneca, and I returned to Huachapán. And after that, I returned to Santana. A long trip. Yeah, it was a long trip. And, and was it yeah. raining? No, the weather was great. It was wonderful. Yeah, I was really? talking with a... I was talking with a with a man, he's from England. Mm -hmm. And I I was talking with him in the bus, uh -huh. maybe maybe one hour, I'm not sure. Okay. We we was talking about different kind of things, food, he's a tourist. Uh-huh. Yeah, uh, we have uh, a nice day, I think so. Okay. I like to meet with, with for any people and try to speak and improve. Yeah. Uh, the language. In English. Did, did yeah. you speak with? Yeah, yeah, English? it's true. He can speak Spanish. Nothing. He can't. Yeah, he can't. Oh my so God. He, he was a little bit lost. Ah, yeah. okay. Yeah. yeah. And I'm trying to, to help them to, to find the right place in Guayua. Yeah, look at him. Que, que es yeah. que suertudo que se encontró con usted. And you can speak English. <laughs> a little bit, teacher. I am learning. Yeah, you can do it. Yeah. I understand I'm, you. So, um, they invite me. They invite me to a breakfast. Really? Yeah, we ate together in Huayua. Okay, it sounds Pupusas, amazing. Pupusas, obviously. Obviously. <laughs> <laughs> and did he like it? Pupusas? Yeah, yeah. It's a good yeah good right if, even even if you if you don't believe it there is people that doesn't like pupusas <laughs> salvadorian today, people. today in the in the afternoon mm -hmm. i went to i went to play soccer when i returned home i found another uh foreign women in uh -huh. santana woman in santana city mm -hmm. in central park and she asked me about pupusas. Really? She, yeah. He was she, she was she was, she was hungry. She was hungry and she told me where where she can find the pupusas. And I uh -huh. tried to to show the, the a right way or a good restaurant. Ah, oh, okay. Yeah. Excellent. And and she didn't speak Spanish too? We, a little bit, a little bit. She speak a little bit. Masticado. You only pupusas. You say pupusas. <laughs> Solo pupusas. <laughs> Not small. Yeah. <laughs> okay. It sounds a good day. So, 
I think that this is a wonderful day. Okay, that's amazing. Um, I'm so glad for you, and um, thank you for share us a little bit about your day. Um, it was raining right here. Aquí estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Um, I just went to the bank uh, in in the morning, and I went to deliver some packages that I had, um, for my sister. And um, I, I did like my my home no my my tasks, <laughs> yeah. And I returned to my home, and there it started to um rain and haven't stopped it yet. Todavía no ha parado, no ha parado de llover. So no espero que pare pronto. La verdad, dicen que hay un caos por todos lados. And a few minutes ago, antes de iniciar la clase, estaba hablando con mi mejor amiga que me llamó, que está en el Salvador del Mundo y hay un tráfico horrible y se está cayendo el cielo. Y se escuchaban los grandes truenos. Yo estoy bastante cerca del Salvador del Mundo y escuchaba los truenos, pero horribles. So, um, oh my God, I hope that you're going to be fine. This, um, this, this new, um, periods in our lives. <laughs> Como es un nuevo periodo en nuestro, en nuestro tiempo. Um, and nothing. Um, I was like um, talking before about the things that we saw this, uh, this model. So I, I did too about, I did, yeah, about simple past. I remember we so simple past and used to we saw um like the present perfect and the simple future for the tenses fueron como tres tiempos distintos el pasado simple fue el pasado simple used to luego estaba el presente perfecto y luego vimos simple future con going to y con will okay eh, la última clase eh, que vamos a abordar es sobre will ay perdón perdón es sobre Will. Y eh, quisiera saber a este punto, antes de iniciar con la parte de Will, si hay algo o alguna pregunta que quedó como suelta, alguna clase de los tiempos pasados o de los topics pasados, alguna pregunta que no haya, eh, no haya resuelto todavía y que les deba algo parecido. Um, para ir terminando también el módulo, creo que me quiero asegurar de que todos los temas han quedado claros. Los tens sobre todo, ¿sí? Es lo que más necesito saber si todo quedó bastante claro con los tens. Simple future, simple past, present perfect. Esos son los tres tens que vimos durante este módulo. So, necesito saber si hay alguna pregunta. Is there some questions about the topics that we saw? This model, no? Everything is fine. Everything is clear. Okay. Creo que por el momento no hay preguntas. Okay. It's okay. Um, les voy a volver a preguntar una vez más al final por si acaso se les ocurre otra. Pero <laughs> solo me quiero asegurar de que los tens, al menos primordialmente los tens, hayan quedado totalmente claros. ¿Ok? Porque son las estructuras de las oraciones como ustedes se van a comunicar. Entonces, sí necesito, pues, que ustedes eh, hayan entendido cómo se usa. No les digo que sean expertos utilizando cada tense, pero sí que ustedes al menos ya sepan cómo se usa cada tense, ya sepan para qué es, cómo se estructura y que ya solo tenga que ir recordando de poquito en poquito. Um, es, es, es práctica, sí, es práctica. Un día ya no va a tener que pensar en la estructura, sino que ya lo va a hablar naturalmente. Y... Mientras ese día llega, necesito que ustedes entiendan todos los tens que puedan, haber, que puedan haber en el inglés, que de hecho no son tantos como ustedes creen, o al menos los que se enseñan en las academias no son tantos. <laughs> y, y son los más básicos, así que, um, so you can, you can use it to talk. Uh, like, if I can understand you, I'm sure that you know English, right? Yo sé que ustedes ya saben inglés porque les entiendo cuando me hablan. Sí, créame que si no les entendiera, tendríamos un problema. Les diría, no, you can speak yet. <ríe> Todavía no pueden hablarlo, pero sí les entiendo cuando me hablen. So, you can do it. I am completely sure of that. So, vamos a tener la, el último reading también. No les voy a presentar mi, mi pantalla, sin, eh, mi, mi presentación, sino que de una sola vez quiero ir al link. 
de la plataforma, el reading de la plataforma de hoy, que es el último. Me avisan cuando lo vean. Yes. Okay, thank you. So this is like getting more for less when you travel. Uh, do you know what is getting more for less? This is this getting more for less. Dios mío. Siento que se está cayendo el cielo. Um, getting more for less, do you know what is it? Más por menos. Exacto. Obtener más por menos. Getting more for less. Como obtener más por menos when you travel. This is when you travel, but you can see that getting more for less in other other ways, not just in travel. Okay? En economía puede ser, um, no sé, como al comprar en el supermercado or something like that. Getting more for less es como adquirir o tener más por menos. Sí, como poder comprar más con menos dinero o poder eh, que le salga más barato el viaje, por ejemplo, en el caso de, de, del topic de hoy, que es eh, getting more for less when you travel. So, um, this is a little information about um, uh, inexpensive airlines and train tickets. Como eh, si tienen como alguna, uh, or uh, hotel accommodations is like, uh, como una pequeña información sobre los tickets de tren, de aviones, aerolíneas, eh, hoteles que sean como no tan caros. Que usted pueda bajar, viajar, siempre viajar, pero más barato. Okay, que no se vaya a quedar un hotel de cinco estrellas, por ejemplo, pero sí en un hotel digno, right? Algo, algo eh, bonito, sí. So this is like getting more for less. So I need three volunteers to help me to read here. Necesito tres, tres voluntarios para ayudarme a leer aquí. You can raise your hand. Oh my God, qué poquitos somos, nueve somos. Mm -hmm. Mi teacher. Ok, Raúl y ¿quién me habló? Perdón. Carla. Carla, ok. Vamos a empezar con Raúl, luego Carla y todavía nos falta alguien. Vamos a, vamos a darles tiempo para pensar. Ok, Raúl, you can start right here, justo al principio, después de Accommodations, del, como el cuadrito azul, hasta el, este puntito de acá. Ok, hasta esta cantidad. Luego va a seguir Carla, esta Siris y la última persona. Ok, so go, Raúl. Okay, on the recent flight, Laura was sharing happily with the woman in the next seat until the conversation turned to first. Uh -huh. The woman who bought her ticket two, two months in advance paid $109. Laura paid the full fare of uh, $457. Uh -huh. uh, 57. She decided to next time she would find out how to travel to, for less. Mm -hmm. Here, here are some way, ways to travel for less. Cheap airplane tickets. To fly for less money, you can buy non-refundable refundable plane tickets. Mm -hmm. Refundable plane tickets to or three months before your trip. The cheapest way to fly is a courier. In return for delivering a package for a courier company, you get a plane ticket that costs as little as one quarter of the regular fare, mm -hmm. or even less if the company needs someone at the last minute. Minute. Mm -hmm. Recently, a courier flew round trip from Los Angeles to Tokyo for. $100, a regular ticket costs around $1,800. Okay, thank you so much. You did it so great. This is something like how to um, to buy um, cheaper. Like you can see like there, there, there was like Laura with this woman and they were talking and there was a good conversation. But then Laura realized that um, the, the woman bought... Uh, the same ticket, okay, the same ticket, the, literalmente el, el mismo, um, like, um, for, like, 
three times, yeah, the amount, como tres veces el, el monto. Pues creo que fueron más, fueron como cuatro veces el monto. So, um, this is some... Um, some tips, some tips that you can find to travel for less, and it's like, uh, like buy non -ref non refundable plane tickets two or three months before your trip. Ah, uh, siempre los tiquetes son más baratos unos meses antes, right? Unos meses, unos meses antes que si lo compra una semana antes o unos quince días antes se sale mucho más caro porque mientras más allá más demanda hay o mientras menos, um. Asientos tengan disponibles son más caros. So it's like this tip, okay? Um, a courier is like un mensajero. So um, like they are talking about a courier company como eh, de estas eh, de esas compañías que en el último minuto no se les llenó la, la aerolínea, no se les llenó, perdón, el vuelo y necesitan eh, pasajeros a último minuto como para llenarlo porque pues cada uno tiene su costo, so, um, a veces son más baratos, right? Aunque yo no le aconsejo tanto esta como el de planear eh, comprarlo unos meses antes, este sí, ¿ok? Um, Carla, Carla, you're going to continue with this. Train passes. Train passes. If you, if you're going to do a lot of tra traveling, be train, a uh, train pass will save you money. But buying a single pass gives you unlimited travel for a period of time. Train pass can be especially useful in India, which has the world's largest, largest rail system in Japan, where trains are fast and convenient And in Europe, where training go to over 30,000 cities, cities. Yeah, okay. Wow, there's like a lot of trains. Um, la Unión Europea tiene algo que se llama el espacio Schengen, que es el espacio común europeo. Eh, que se pueden mover entre países sin necesidad de visas o de pasaportes entre europeos. Eh, es parte de la Unión Europea ese, ese, ese espacio y utilizan trenes para moverse. So, they are like cheaper than planes, son más baratos que los aviones y depende pues al lugar al que vaya, right? So, it's like very useful. Es como muy, muy... Um, útil estos pasajes de tren, sí, incluso ayudan con, con el tráfico, por cierto. Ok, and I, I need the, the last volunteer to help me to read the hostels. Rodrigo, ok, Rodrigo. Ok, uh, hostel. Hostel used to provide cheap accommodation in dormitories for people under the age of 25. Nowadays, hotels don't have any age requirement. They are not only cheap, a uh, 70 at night, but a great way to meet people. Hotels are often in, in certain places. A castle in Germany, a lighthouse in California, a one room school house in the wilderness of Australia. And sometimes hotels have luxury like swimming pools. Okay, thank you so much. Okay, this is about hostels. And um they are like um uh, like a hotel, but like uh, ay no sé cómo decirlo, la verdad, pero son como quizás un poco más hogareños que los hoteles en sí, right? And they provide cheap accommodations in so many countries. You can find this this type of 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 places, and um, you can pay for accommodations in dormitories right there. So um, they say like uh, nowadays. Nowadays, esta palabra que estén ven acá es como ahora en día. Nowadays significa ahora en día. Ese es otro o, otro fre otra frecuencia adverb que se puede utilizar en el simple present y en otros tenses también, of course. Nowadays es como ahora en día. 
and they don't have like um like any age requirements que son las los requerimientos de edad sí como en qué momento usted puede o no puede acceder a a un a una habitación sí so they are cheaper and they are great and they have a good accommodation so you can travel and um not to stay in a hotel you can stay at the hostels or you can stay in these little or tiny um places like um um aquí en el salvador hay un hay, hay un lugar que se llama el hostal o sea de verdad se llama y um, es un refugio más que un refugio es un hostal la verdad pero es un es un lugar para extranjeros y se quedan muchos extranjeros que vienen al país. Sí, eh, uno, uno de mis amigos de la carrera lo administra y una vez fui y me encontré personas, había personas de Francia, España, eh, personas de Noruega, de Islandia, incluso había personas de, de todos lados de donde se puedan imaginar, había cubanos que vienen como a pasar las vacaciones. So, um, they use this type of places like hostels que son hostales que no son en sí hoteles como un hotel como el Sheraton o qué sé yo el intercontinental right que son hoteles prestigiosos y pues um, tienen como una gran cantidad de habitaciones y así they, they use like the hostels that is more cheaper por ejemplo estas personas que van al hostal que les digo aquí en el Salvador Um, viajan prácticamente como mochileros o se andan literalmente con sus cositas prácticamente entonces buscan una manera barata de poder viajar of course ellos ganan mejor, mejor que nosotros así que pues también también es una ventaja para ellos right y pues el euro es, es más caro que el, que el dólar así que también ganan ahí but it's like another another way to travel and getting more for less y obtener más por menos. So, this was or... Sí, <laughs> quería asegurarme que no hubiera más. Um, this was or, or reading topic. Do you have any questions about, about this... Um, about this vocabulary? Preguntas sobre este vocabulario? No, todo bien, todo cool. Okay, perfect. Uh, les quería preguntar también, cuando ustedes leen, bueno, estas lecturas que hemos hecho, los reading times, que practica, prácticamente tenemos una por día, um, ¿ustedes sienten que sí entienden lo que leen? Do you understand what, what are you reading? ¿Sí entienden lo que leen? No. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Excellent. Amazing. Okay. Eso es una parte importante. Yeah, sí, sí. Yeah, Quiero asegurarme sí, sí. que ustedes entiendan las lecturas que estamos haciendo también, porque ese es el punto, ¿no? Que aprendan vocabulario, pero que entiendan lo que estamos hablando. So, um, you can ask about the things that you don't know, of course. Uh, incluso, bueno, yo hago las lecturas claramente antes de las clases porque las preparo, pero a veces encuentro incluso palabras que no sé qué son también. Um, so, if I, if, if I do it, you do it too, right? Si, si a mí me pasa, si a mí me, si yo lo hago, es más que probable que ustedes también. So, si alguna vez tienen alguna duda sobre algo que no entiendan en un, en un reading, no tengan miedo de preguntárselo al teacher, aunque no sea yo, no tengan miedo de preguntárselo al teacher, porque eso es importante, que usted entienda lo que está leyendo es importante, no solo leer por leer, ¿verdad? Sino entender lo que están leyendo, ¿ok? So, we're going to continue with Will. Uh, en lo que les presento pantalla, porque esta cosa se está tardando, díganme, uh, what is the simple future and why do we use it? Vamos a hacer ese pequeño recordatorio. ¿Qué es el simple future y para qué se usa? Guys, you there? No one remember what is simple future. No creo que nadie se acuerda cuál es el simple future. That, that the real future is that, that the simple future is for things that haven't happened yet. Uh-huh. 
Yeah, I think so. This is one uh -huh. of the rules. Okay. Mm -hmm. For things that haven't happened yet. Uh -huh. For things that haven't happened yet. Okay. Yeah. And how many ways are to use this tense? ¿Cuántas maneras hay de utilizar el tiempo? Mm -hmm. Don't be shy. You can you can tell me. Google me acaba de avisar que hay 50% de probabilidad de que yo haga mañana. Oh my God. Ay, no. Okay, don't you remember like going to and will? What's the difference between going to and will? Uh, for example, teacher, uh, two form. Uh, I can use will or going to. Will is, is when I do not sure uh, of make the the action and i can use going to when i sure to make the action uh-huh okay yeah that's the reason possibility. yeah. possibilities uh -huh. exactly that's the main word possibilities yeah. yes okay for possibilities, when you are talking with will, you are talking about possibilities. Something that you are not sure that that thing is, uh, that thing will happen in the future, but you want to. It's like a little bit, um, a desire, and going to is when is when you are completely sure. Okay, cuando ya está completamente seguro de que eso sí pasó, uh, o que eso sí va, perdón, que eso sí va a pasar, eh, se utiliza el going to. Okay, you did it so great. Yo creo que todavía no les está cargando mi screen, no sé por qué. Ah, no. Ah, sí, no. Sí, okay. So, I would like to have examples with simple future with will. Okay, esto es abierto. Ejemplos del simple future con will, hechos por ustedes, por ustedes, okay? So tell me, you can give me an example. This is a moment, guys. A simple example, teacher, I will do. I will? I will do. Do. This is a simple example, I will do. Yeah. <laughs> what, what, what will you do? I think that this is a short example. Okay. But I think that the, the compliment, I will do tomorrow my homework. Uh huh. Yeah, my good. Things. I will yeah. do the homework or the home chores, right? Homework. Las tareas del hogar. That's right. Uh mm -hmm. Okay. Thank I you. Will, so I will take a shower tomorrow. I will take a shower tomorrow. Okay. Another I example. Thinking, I was thinking about some that say I will do, but I feel to be right. No more lonely night. Okay. Did you did you hear? Hoy creo que escuché otra vocecita. Rodrigo, I ah, so. what happened, Rodrigo? I, I I didn't hear you. Tell me again. No, it's not sure to say a tower tomorrow. Ok, casi no le escucho y creo que es, que es un yeah, micrófono. Uh, I can barely hear you. Ajá, uh -huh. yeah, me too, me too. No sé si se puede acercar más a su micrófono, Rodrigo, para ver si le escucho mejor. Uh, no, I, I, I. No. Ah, I say this, uh, I so it's not sure to take a shower tomorrow because uh, it's a it's a cool. Okay, yo creo que también yo no escucho bien porque se escucha. Cuando me acerco un poquito I, más a la a la I think that rain, I think that is the rain. Yeah, it's the rain. It's I, the rain. I can't I can hear clear too. 
Cool. Yeah, I know, I know, I know, I know. Maybe okay, maybe, may, maybe this is this wasn't a really good idea, but um, uh, you can you can but write you can it write in, the, in chat. the chat. Yeah. Ajá, eso les iba a decir en el chat. <laughs> Ajá, si no, si si tienen problemas con el inter también me pueden dejar los ejemplos en el chat, por cierto, if you want to, para que así los pongamos aquí. Esto es como like your own creation because you need to, like to improve your English and there is no better way than talk about the things that you like to. So um, we are like seeing this, uh, this, this, this way to use the simple future. So I would like to do it in, in negative, like, aquí dijimos the homework homework ok ¿Cómo, ¿cómo lo digo en negativo? ¿cómo diría esta misma en negativo? ok, I guys, want, you know I how do you say this in negative? I want I want uh -huh. right. the compliment uh -huh. what's the compliment? Do the homework. Do the homework. Okay. Right. I want, I want to the homework. This is the negative que es el, 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 la contracción want, no se les olvide que es la contracción de will not. Okay. Will. And, and I'll is the, the contraction of I will. Always. Exacto. Y I'll es la de I will. Okay. Quiero ver, dice... Um, I said, isn't sure take a shower tomorrow. Um, okay, yo ocuparía aquí quizás, I'm not sure. Vamos a ver, vamos a hacer esta misma oración. I am not sure, like, I am. Así. I am not sure to take a shower tomorrow. Como no estoy segura de, tom de, de si tomar un baño mañana. Like to take a shower tomorrow because the weather will cool. Um, yeah, okay, the weather will cool. Um, or you can say because um it will rain. Como porque va a llover. Sí, porque va a llover. Por ejemplo, que les acabo de decir de que me salió una proyección de que mañana hay 50% de probabilidades de lluvia. So, I can say it will rain, va a llover. O sea, aquí estoy asegurando de que va a llover, pero también es una probabilidad, right? I am not sure about it, but it will rain. So, yeah, you can be not sure to take a shower tomorrow uh, because it will rain, okay? It's good. And... Be sure, be sure. Sí, sí. In the, in the last know. example... <laughs> Ah, did you erase? In the last example, we can use raining regarding G at the end with the zero. Um, it will be it will be raining. Yes, the to, pero, o sea, sí se puede porque yo lo he escuchado, pero um, cuando hablamos de will. Como es un futuro simple, el verbo usualmente ve un infinitivo. Así que sería mejor decir it will rain. Or it will be raining, por ejemplo. It will, will be raining. Va a estar lloviendo. Esto es va a estar lloviendo. Así. It will be raining. Como el be es el que está en infinitivo. Este puede estar con ing. Este raining es parte del, es parte del complemento ya. Porque el verbo es estar. ¿Ok? Y siempre está en infinitivo, pero siempre hay un verbo con ing. No sé si le solvento ahí la pregunta. <laughs> Got it. Thanks. My pleasure. Ay, mate un zancudo y la sangre quedó en la pared. Ay, no. It's ok. Ya. Yeah. Oh, es mi sangre. <laughs> ya no está en la pared. <laughs> check your, check your vein. Yes. Ay, no, lo, lo, más, lo más feo de que llueva es cuando, cuando se hacen como esos charquitos en donde se crían zancudos. Ay, no hay nada que me enoje peor que eso. 
y no soporto los zancudos, son tan horribles. Y eso que a mí me gustan los animales. I, I hate mosquitoes too. I don't like it. Yeah, I don't like it too. What? Okay, we're going to see like the speaking activity is what are, no, what will, perdón, what will you do in five years? In five years. Que esta es una proyección a largo tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer en cinco años? Imagínense en cinco años qué es lo que van a estar haciendo. So you can do it. Let me see. You can get into the breakup rooms and do the exercise. You know what to do. Um, si alguien tiene algún problema por donde se me avisa. Okay.
Can you hear me? Me escuchan. Ok, acaba de parar de llover. Pero nada, escuché que dejó de llover y se estaba cayendo el cielo y de repente dejó de llover. Quiero ver si les puedo encender el, 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 el video, al menos para la última clase. Ok, so, who wants to share the exercise? ¿Quién quiere compartir el ejercicio? Eh, mi teacher. Ok, todo Rodrigo. Um, okay. Uh, the question is, what will you do in five years? Uh, I think that I will be father, <laughs> but in five years, mm -hmm. um, I hope that I will be, no, I hope that I will live in my house. Uh, I will visit other countries and I will have more help. More? More help. Ah, more help. Okay, excellent. Yeah, you're going to be healthy. You will be healthy. Como okay. saludable. All right. Okay, thank you so much, Rodrigo. Okay, you did it so great. Creo que ya realmente se comprendió cómo usar este topic. Um, ese tense. I need to know if you have any questions about it. Ay, perdón, creo que me dio hipo. Si tienen alguna pregunta acerca de, de esto. Al respecto de la clase, del topic y de los topics pasados. Para finalizar, I need to know if you have any questions about it. It's up here, teacher. Everything is good. Ok, good. Um, no se les olvide terminar la plataforma, que eso es esencial para que les entreguen su diploma de participación y pasar al siguiente módulo. Um, tienen que terminar la, la plataforma, el final exam, que también está en la plataforma, y la sección número 5, a más tardar mañana a la medianoche, creo que tienen para hacerlo. So, um, no se les olvide eso, y um, no creo ser yo quien les dé la, el, el siguiente módulo, porque cuando me reasignan, siempre es como un grupo nuevo, así que um, ha sido un placer para mí ser su maestra este módulo, y espero que realmente todo lo que hemos hablado se les haya quedado y que lo puedan ocupar también, no se olviden de mis tips no se les olvide practicarlo no se les olvide eh, creer en ustedes mismos también eso es muy importante believe in you, believe in yourself crean en ustedes mismos porque ay si no creen ustedes en ustedes mismos, ¿quién más? right si no somos nosotros mismos quienes impulsan hacia adelante so um, Crean que ustedes pueden, van por muy, muy buen camino. Y tal vez no los escuché a todos, todos, porque no todos participan. But um, creo que la gran mayoría la escuché al menos una vez. Y eso me basta para saber que lo están haciendo bien. Así que no se rindan en este camino. Y pues fue un gusto haberles conocido. Ojalá que coincidamos después en alguna otra clase. So, nothing. That's all for me. Eso es todo a mi parte. Y ya saben que, bueno, también está el chat de, de WhatsApp por si tienen alguna pregunta respecto al examen final o de la última sección, siempre puedo hacer, pueden hacerlo en el chat grupal, ¿ok? Um, nothing, just like this. So, if you don't have any more questions, um, it was really good meet you. <laughs> really good. Fue bueno conocerlos. Thank you, teacher. Thank you, Miss. Thank you, Coach. A pleasure, a pleasure. Keep trying, keep practicing. And I hope I'm going to see you later, right? So, bye, guys. See ya. Bye. bye. bye.